इस वक्त चाइना के अंदर जितनी भी बिग टेक कंपनीज हैं ख़ास तौर पे जो जिस तरह आपकी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज जो होती हैं जो मीडिया कंपनीज जो मीडिया जॉइंट्स एंड टेक जॉइंट्स जो हैं दे हैव ऑल स्टार्टेड साइड सिस्टर कंपनीज जिसमें मुस्तकिल बिलियंस ऑफ डॉलर का फंड जो है वो साइफन हो रहा है एंड उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि उनको मेटावर्स की बिल्डिंग के ऊपर जो है रिसर्च करनी disclaimer i'm just doing this to sort of simplify it for the people listening i feel like metaverse ka ek certain uh, version hai jisme aap aur main roz subah sham jo hai na wo active rehte hain and that is the internet right so aap phone se connected hain to this digital world jisme aap movie dekh sakte hain aap uh, khana order kar sakte hain aap doston se baat kar sakte hain uh, this content this information that you're being exposed to ye aapke phone ke andar hai now imagine that you could go inside your phone ठीक है एंड दिस 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 वर्ल्ड दैट यू आर एक्सेसिंग राइट नाउ ये एक शहर होता पूरा ठीक है वो किसी भी तरीके का डिजाइन हो सकता है तरीके से नेटफ्लिक्स को जब आप एक्सेस करते हैं थिंक एक एक थिएटर है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोग हैं जब आप किसी चीज पर क्लिक करते हैं तो जल्दी से कोई भागा हुआ कोई सीडी लाता है या कैसेट लाता है जल्दी से प्लग इन करता है एंड देन आपके स्क्रीन के ऊपर वो एक पर्टिकुलर चीज आती है नाउ इमेजिन यू कुड एक्चुअली सी दिस है इन फ्रंट ऑफ यूर आईज एंड यू कुड एक्सपीरियंस इट That is the simplest definition of what I think is the metaverse is going to be. It's going to be an experience. Uh, it's going to be uh, the next step of content uh, consumption or content uh, creation or immersive experiences. जो है ना वो next layer है basically आपकी content consumption की. Now imagine that you won't just be playing games, as in you won't just be looking at games. You'll actually be playing them as your own character. You might be able to move your hands, and your character will be able to move in. Again, immersive experiences. Like I'm into sneakers, right? So imagine that I, as a character, enter into metaverse. And I'm not going to the store. I'm in my house. But I'm in the store. But I'm in the store. एक एक डिजिटल स्टोर बना हुआ है जिसमें मैं जा सकता हूँ एंड आई कैन लुक एट थिंग्स आई कैन पिक देम अप एंड एक्चुअली एक्सपीरियंस देम एंड आई कैन एक्चुअली जस्ट गो टू द काउंटर एंड से ओके यू नो व्हाट आई वांट द स्नीकर एंड दैट देन दैट स्नीकर इज जस्ट गोइंग टू गेट डिलीवर्ड टू माय हाउस सो इसमें रिटेल का जो सेक्टर है आई फील लाइक दैट्स गोइंग टू गो रियली रियली बिग बिकॉज जब एक्सपीरियंशियल रिटेल शुरू होगी नो इज गोइंग टू गो टू अ मॉल राइट लाइक ए सैड कॉन्टेंट कंजम्पन के अंदर इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर के अंदर एजुकेशन के अंदर आप सोचें कि आपकी कल को यूनिवर्सिटीज़ की जरूरत नहीं है आप आप यू यू प्लग इन योर सेल्फ इन एक मेटावर्स के अंदर एक क्लासरूम में पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है सारी क्लासेस वहाँ होती हैं दुनिया में कहीं से भी बैठकर आप किसी भी टीचर की जो है वो क्लास ले सकते हैं ठीक है इसी तरीके से एंटरटेनमेंट है आपको कॉन्सर्ट अटेंड करना है कोल्ड प्ले का कोल्ड प्ले मेटावर्स के अंदर एक कॉन्सर्ट वो कर रहा है तीन सौ डॉलर की फी है यू डोंट हैव टू फ्लाई टू दुबई और एनी प्लेस आप यहाँ पे बैठे हुए अपने घर में गुलशन एक बाल के अंदर आप जो है कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट अटेंड कर रहे हैं यूर फ्लेक्सिंग की यार मैंने तो आज कोल्ड एंड दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन सो सो दिस इज हाउ द फ्लो वर्क राइट आप पहले क्रिप्टो खरीदते हैं उस क्रिप्टो से या उस इथीरियम से आप एन खरीदते हैं एन आर प्राइमरली आर्ट वर्कस ठीक है थ्री डी और टू डी इट कुड भी एनी थिंग इट कुड भी म्यूजिक इट कुड भी एन एनिमेटेड लूप वट एवर बट एंड देन दर इज मेटावर्स ये भी आई थिंक थोड़ा सा कॉन्टेक्स देना जरूरी है कि वैन यू एक्सेस द मेटावर्स जब आप मेटावर्स के अंदर जाएंगे तो आप एज रामिश सफर नहीं जाएंगे या आप एज वट एवर यू आर नहीं जाएंगे यू विल यू विल पिक अ कैरेक्टर इट्स गोइंग टू बी एन एवटार उसका जो जो प्रॉपर वर्ड है वो है एवटार इन ऑर्डर टू एक्सेस द मेटावर्स यू विल नीड एन एफ टीज इट कुड बी वन इट कुड बी हंड्रेड अब क्योंकि ये सोशल डायनामिक इस तरीके से बनना शुरू हुआ कि अभी आप क्या करते हैं कि आप होटल्स में जाते हैं और पहाड़ों के सामने आके तस्वीरें लेते हैं फिर आपकी मेटावर्स के अंदर से जो आपका कैरेक्टर होगा ना उसने कितना क्या सामान पहना हुआ है ड्रिप कितना है क्या क्या फ्लेक्स कर रहा है भाई स्कार्फ गुची का स्कार्फ एन के तौर पर आप पहनेंगे आपका एवेटार पहनेगा टोपी है तो आपकी नाइकी की जॉर्डन की टोपी आपने पहनी हुई है जैकेट आपने पहनी हुई है तो आपने फलानी ब्रांड की पहनी हुई है वो सारी चीजें भी एन होंगी और आपका कैरेक्टर भी एन होगा सो एनी थिंग दैट यू बाय विद इन द मेटावर्स टू यूज इन द मेटावर्स इज गोइंग टू बी एन एन एफ टी एन एन एफ टीज विल बी बॉट बाय क्रिप्टो सो दिस इज हाउ ऑल ऑफ दिस इज लिंक
राइट नाउ मेटावर्स का जो एक्चुअल जो एप्लीकेशन है ना या मतलब समझ लें जो एक्चुअल जगह है जहाँ पे अभी सब होना शुरू होगा दिस इज टू अर्ली राइट सो अभी लॉर ऑफ दिस इज अप इन दर के एक्सेस पॉइंट्स क्या होंगे छोटे छोटे वर्जन बने हुए हर किसी के जिस तरह फेसबुक ने अभी फॉरगेटिंग एग्जैक्टली उसका नाम किया बट देव एक्चुअली रिलीज लाइक डिवाइन आई डो नो आई आल 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 यू नो अपडेट यू ऑन दैट लेटर तो उन्होंने वो एक छोटा सा वर्जन अपना बीटा टेस्टिंग के अंदर अवेलेबल किया एंड इट्स ऑलरेडी अवेलेबल इन इन द यू एस एंड कैनेडियन मार्केट्स आई थिंक वो उस वो क्या है कि आई थिंक आप हेडसेट लगाएंगे उनके शायद अपने हेडसेट्स हैं एंड यू कैन डू लाइक योर जी जूम कॉल जो अभी हम कर रहे हैं ना लाइक वी डोंट हैव टू बी ऑन अ जूम कॉल वी कैन जस्ट बी कनेक्टेड इन देर वर्जन ऑफ द मेरा वर्स आपका एक एवटार होगा मेरा एवटार होगा हम एक बागीचे में बैठे होंगे टॉकिंग अबाउट दिस ठीक है इसी तरीके से कंपनी मीटिंग्स हो रही हैं या आपकी बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं तो वो उन्होंने बहुत सारे अपने स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स को वो ऑफर करना शुरू कर दिया एंड दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग देयर आई थिंक ऑब्वियसली शुरू के अंदर तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जब बढ़ना शुरू होती है तो एंट्री पॉइंट जो होता है ना वो वो बैरियर थोड़ा सा हाई होता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस एंड स्पेशली विद कंट्रीज लाइक आवर्स जिसमें वैसे ही यू नो अब डॉलर कोई भी चीज़ आएगी डॉलर में आनी रुपयों में तो नहीं आनी तो आई एम एब्सोलूटली श्योर कि अभी राइट right नाउ इसमें एंट्री मुश्किल होगी बट अगेन लाइक एस एट्स टू अर्ली राइट नाउ जब मैथ अडॉप्शन आना शुरू होगी तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी अफोर्डेबल होना शुरू हो जाएंगी जिस तरह फोन अभी अफोर्डेबल हुआ देखिए मैथ अडॉप्शन या दुनिया में कोई भी जब टेक्नोलॉजी आती है उसके वो वेदर इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट उसका प्रूफ सबसे बड़ा जो होता है वो ये नहीं होता कि हमारे गली कोने वाले शकूर साहब जो हैं वो उसमें बिलीव करते हैं नहीं करते ठीक है वेन वेन ब्रांड्स लाइक फेसबुक हैव डिसाइडेड एंड एंड स्टेटेड पब्लिकली दैट देर गोइंग टू पोर बिलियंस ऑफ डॉलर बिलियंस ऑफ डॉलर एवरी मंथ इन बिल्डिंग समथिंग यू नो फॉर अ फैक्ट दैट देर बिल्डिंग इट फॉर दम सेल्व अरे वो पैसे डुबाने तो नहीं है ना उनको एंड लाइक ए सेट बिफोर फेसबुक इज वन ऑफ दी बिगेस्ट brands and one of the biggest organizations one of the biggest data uh, holding entities in the world right now aapko kya lagta hai ki wo agar kisi cheez mein ja rahi hai to wo usko nahi pata ki wo sab isse bada to proof aur koi ho hi nahi sakta ki jin cheezon par aap aur main probably 60% of our internet usage guzarte hain which is instagram whatsapp facebook us company ne apna naam badal ke meta rakh diya और वो कंपनी अब मेटावर्स के अंदर लिटरली पब्लिकली बोल रही है कि बिलियंस ऑफ डॉलर अगले दो साल तक पता नहीं पाँच हज़ार या पचास हज़ार जॉब्स यूरोप के अंदर क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ मेटावर्स की डेवलपमेंट के लिए एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का जो बजट है दे गोइंग टू पुट दैर इन टू मेटावर्स बिल्डिंग इट्स अगेन आपको और मुझे आना इस पर है हम आज नहीं आएंगे कल नहीं आएंगे परसों आ जाएंगे बट अगर हम आज आ जाएंगे तो शायद हम पैसे बहुत सारे बना सकें कल आएंगे तो प्रॉब्ली फिर हम उन शीप फॉलोअर्स के अंदर होंगे जिसमें यू नो जिस तरह सारी दुनिया आएगी तो हम भी उसके साथ साथ आ जाएंगे तीन चार चीजें अभी जो मुझे लगता है जिसमें हर कोई एंटर हो सकता है पहली चीज ये कि देर आर लैंड देर आर मेटावर्स रेडी प्लेटफॉर्म जिस तरह डी सेंट्रल लैंड के नाम से एक प्लेटफॉर्म है एक सैंडबॉक्स के नाम से प्लेटफॉर्म है ठीक है और इन दो प्लेटफॉर्म के अंदर आप लैंड खरीद सकते हैं प्लॉट्स ऑफ लैंड हैं जिनके ऊपर आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं अच्छा बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता बिल्ड कैसे करेंगे बिकॉज पीपल लाइक बिल्ड होके ईंटें होंगी सीमेंट होगा दिस इज कोडिंग राइट दिस इज डेवलपमेंट दिस इज प्रोग्रामिंग जिस तरीके से आप एप्लीकेशन बनाते हैं जिस तरीके से आप गेम्स बनाते हैं ये लैंड हैं जिनके ऊपर कोड लिखा जाएगा यू विल हैव टू हायर डिवेलपर्स एंड देन उन डिवेलपर्स की मदद से आप डेवलपमेंट करेंगे तो एक तो तरीका ये है कि आप लैंड खरीद लें ऑब्वियसली ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनके नेटिव कॉइन्स हैं तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपमेंट कॉइन्स हैं जो इन इस तरीके की मेटावर्स रेडी प्लेटफॉर्म्स के नेटिव कॉइन्स हैं तो अगर आप लैंड्स नहीं खरीद सकते तो आप उन कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दें रिसर्च करके जब वो गिरे हुए जिस तरह अभी थोड़े अरसे पहले मार्केट बहुत डिप हुई थी सो लॉर ऑफ पीपल वो स्मार्ट जस्ट यू नो वेंट एन एंड बॉड अ लॉर ऑफ मेटावर्स एंड गेमिंग कॉइन्स क्योंकि हमें पता है कि अब वो आगे मेटावर्स uh, की चीज़ें बिल्ड होना शुरू होंगी जब उनकी डिमांड बढ़ना शुरू होगी जब गेम्स बनना शुरू होंगे तो ऑब्वियसली उनके कॉइन्स की जो है वर्थ बढ़ना शुरू होगी सो दैट बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो आई थिंक जिसमें मैं बहुत ज़्यादा पुश कर रहा हूँ लोगों को वो ये है कि डेवलपर डेवलपर्स जो हैं जो आर्टिस्ट हैं डेवलपर्स हैं थ्री डी आर्टिस्ट जो हैं वो इस इस पर रिसर्च करना शुरू करें क्योंकि इन सारी दुनियाओं के अंदर ना थ्री डी एसेट्स इस्तेमाल होंगे ठीक है बिकॉज अगेन दिस नॉट अ फिजिकल वर्ल्ड दिस इज अ थ्री डिमेंशनल आर्टिफिशियल डिजिटल वर्ल्ड तो इसके अ
ठीक है और उसके कुछ प्लेटफॉर्म है इस तरह अनरियल इंजन फाइव है दो तीन और प्लेटफॉर्म है तो मैं अभी ज्यादातर जो लड़के हैं उनको पुश ये कर रहा हूँ कि भाई आप कोर्सेज लेना शुरू कर दें इफ यू कान इन्वेस्ट इन दैट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ सो दैट यू आर प्रिपेयर टू मे बी बिल्ड समथिंग इन द नेक्स्ट थ्री मंथ्स और फोर मंथ्स और ईयर मे बी क्रिप्टो के अंदर या एनएफटी के अंदर इफ यू आर पुटिंग इन मनी ओनली पुट मनी दैट यू कैन अफोर्ड टू लूज कंप्लीटली क्रिप्टो इज अ डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट ठीक है डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट यही होता है कि नो बडी कंट्रोल इट ये इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट और ये जो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं इनके थ्रू कोई रेगुलेशन नहीं है और रेगुलेशन जब होना शुरू होती हैं दैट्स वन पीपल इन क्रिप्टो स्टार्ट टू यू नो पैनिक के भाई क्यों नहीं हमें नहीं चाहिए ये बिकॉज उस कंट्रोल उसी कंट्रोल से तो निकलना है हमें तो अगेन आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट एनी ऑफ दिस इट्स इट्स जस्ट वॉट इट इज तो रेगुलेशन तो आई डोंट थिंक अभी हैं बहुत सारे मुल्क इस वक्त रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई डू थिंक इन द फ्यूचर दिस प्रॉबली विल गेट रेगुलेटेड बिकॉज अगर इतने मैथ लेवल के ऊपर होता है तो देर विल डेफिनेटली भी रेगुलेशन बट अभी कुछ नहीं है हैक हो जाते हैं जिस तरह आपके बैंक अकाउंट के अंदर मतलब अगर कोई स्कैमर अगर घुस गया तो वो पैसे निकाल सकता है इसी तरीके से बट इफ यू आर केयरफुल इफ यू आर स्मार्ट आई थिंक दिस इज अ प्रेटी एक्साइटिंग स्पेस टू बी यू नो एग्जिस्टिंग इन राइट नाउ